हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौम्या आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल वेल गाइज इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम मोस्टली आस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर टी सी एस इन क्यू टी एग्जाम एज वी ऑल नो द टी सी एस इन क्यू टी एग्जाम फॉर टू जीरो टू थ्री बैच हैज बीन अनाउंस टू बी हैपन इन अगस्त राइट सो वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट वी वी कैन परफॉर्म द बेस्ट इन आवर एग्जाम राइट बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू द वीडियो गाइज डू कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज दिस चैनल इज रियली going to very helpful for you i ensure and do not forget to turn on the bell icon so that you will never miss any update from my side right also do join our telegram community the link for the telegram channel is given in the description itself okay so moving on to the very first question so the very first question is what is the median mode range and mean of the following data so this is the statistics uh, this is the question from statistics so statistics is one of the most important part or topic in our tcs in qt exam right so first of all we have to find out mean what is mean mean is simply average okay so there are total 10 terms and we have to find out mean so the mean will be the sum of all these terms okay the sum of all these terms to 10 okay we have to plus all these terms upon 10 right so the sum of these terms is equals to 82 okay and the Uh, divide by 10 so the mean will be 8.2 right now find out the median so for finding median we we have to arrange them in either is increasing order or in decreasing order right and okay so median so first of all we have to uh, we have to arrange them in increasing order so 5 then 8 then 8 then 8 sorry which me 7 bhi hai okay 5 7 8 8 8, 8 and then 9 9 9 9 and then 10 okay so there are total 10 terms so we will take the middle terms right 8 plus 9 divide by 2 8 plus 9 divide by 2 9 and 17 upon 2 will be 8.5 so 8.5 will be the median right now find out the mode so mode is what is uh, occurring uh, frequently what is occurring frequently mode is what is occurring frequently so here 9 occurring 9 is occurring four times 1 2 3 4 okay so the mode will be 9 so the mode will be 9 4 9 9 okay mode will be 9 now range so range is range is maximum minus minimum maximum minus minimum so the maximum number is 10 and the minimum number is 5 so the range is 5 okay so this is done so moving on to the next question so the next question is find the standard deviation for the following data set so is the data set so for finding the standard deviation first of all we we have to find the mean and then we uh, we will find variance and then we we will find standard deviation right so first of all mean will be the mean will be 11 plus 7 plus 10 plus 13 plus 9 upon 5 so this will become 10 right now variance so there is a formula for variance okay aapko yaad karna padega ek formula easy sa hi hai variance is equals to summation x minus x bar ka whole square upon n so consider it as x right so we have to find out that how much it how much that each term is deviate from the mean so first of all we will find how much 11 is deviated from 10 so 11 is deviated from 10 by 1 right so 11 minus 10 whole square plus 7 minus 10 7 minus 10 whole square plus 10 minus 10 whole square plus 13 minus 10 whole square plus 9 minus 10 whole square upon 5 right so 11 minus 10 1 square 1 plus 7 minus 10 is 3 3 square 9 plus 10 minus 10 is 0 0 square 0 and 13 minus 10 is 3 3 square 9 and 9 minus 10 is 1 and 1 square is 1 upon 5 so this will become 4 right now we have to find out the standard deviation so the standard deviation sd is equals to under root of variance right under root of variance so under root of 4 is equals to 2 so the standard deviation for this data will be 2 right i hope it is clear to you so moving on to the next question 
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीतू स्पेंड्स फिफ्टी परसेंट ऑफ हर इनकम हर इनकम इज इंक्रीजेज बाई थर्टी परसेंट एंड हर एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई ट्वेंटी परसेंट ओके सो कंसिडर हेयर इज इनकम हेयर इज एक्सपेंडिचर एंड हेयर इज सेविंग राइट नाउ नीतू स्पेंड्स फिफ्टी परसेंट ऑफ हर इनकम सो लेट से नीतू नीतूज इनकम इज हंड्रेड रुपी एंड सी स्पेंड फिफ्टी परसेंट सो फिफ्टी रुपीज सी स्पेंड्स राइट सो सेविंग इज ऑल्सो फिफ्टी राइट हर इनकम इज इंक्रीज बाई थर्टी परसेंट सो इन इनकम इज इंक्रीज बाई थर्टी परसेंट सो हंड्रेड प्लस थर्टी विल इक्वल्स टू वन थर्टी अगेन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट तो फिफ्टी इज ट्वेंटी परसेंट फिफ्टी इज ट्वेंटी परसेंट विल बी टेन राइट सो फिफ्टी प्लस टेन विल बी इक्वल्स टू सिक्सटी एंड नाउ सेविंग सेविंग विल बी वन थर्टी माइनस सिक्सटी एंड इट इज सेवेंटी राइट सो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंट इंक्रीज इन हर सेविंग सो इंक्रीज इन सेविंग इज ट्वेंटी रुपी राइट ट्वेंटी रुपीज अपॉन फिफ्टी प्रीवियस इन प्रीवियस सेविंग थी उसकी फिफ्टी अपॉन फिफ्टी इन टू हंड्रेड सो दिस विल बिकम फोर्टी परसेंट इंक्रीज इन हिज इन हर सेविंग राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज एटीन थाउजेंड इट इंक्रीजेज बाई टेन परसेंट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड बाई ट्वेंटी परसेंट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स विल बी सो पॉपुलेशन गिवन इज एटीन थाउजेंड नाउ लेट सपोज द पॉपुलेशन वॉज हंड्रेड ओके ओनली हंड्रेड सो इट इंक्रीजेज बाई टेन परसेंट सो द पॉपुलेशन विल बिकम वन हंड्रेड टेन राइट वन हंड्रेड टेन हंड्रेड पर इंक्रीज हुआ है तो वन हंड्रेड टेन बाई हंड्रेड इन टू सेकेंड ईयर में उसका हुआ ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज तो वन ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स सो लेट सपोज द पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स विल बी एक्स राइट सो हंड्रेड हंड्रेड कैंसिल वन जीरो दिस कैंसिल एंड वेन वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑल दीज थिंग्स सो वी विल गेट द आंसर टू थ्री सेवन सिक्स जीरो सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोहम हैज टू सिक्योर फोर्टी परसेंट मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन ही सिक्योर सेवेंटी फाइव परसेंट एंड डिक्लेयर फेल बाय फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी फाइव मार्क्स एंड फाइंड आउट मैक्सिमम मार्क्स राइट सो सोहम हैज टू सिक्योर फोर्टी परसेंट मार्क्स ओके फोर्टी परसेंट मार्क्स लेट सपोज एक्स वॉज द मैक्सिमम मार्क्स एंड सोहम स्कोर फोर्टी परसेंट सॉरी पासिंग मार्क्स विल बी द फोर्टी परसेंट नाउ सोहम स्कोर इज सेवेंटी फाइव एंड ही इज डिक्लेयर फेल बाय फोर्टी फाइव मार्क्स अगर वो 45 मार्क्स और गेन कर लेता तो वो पास हो जाता यानी अगर हम इसमें 45 फाइव ऐड कर दे तो हमारा सोहम जो है पास हो जाएगा राइट सो फोर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स इज इज इक्वल्स टू 120 ट्वेंटी एक्स इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी अपॉन फोर्टी इंटू हंड्रेड सो द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 300 हंड्रेड ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रेशो ए वी सी इफ ए ए रेशो वी इज टू रेशो थ्री वी रेशो सी इज फोर रेशो फाइव सो गाइज देर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बस बट आई एम यूजिंग शॉर्ट ट्रे सो वी जस्ट हैव टू राइट ए बी एंड सी एंड वी जस्ट हैव टू राइट वॉट इज गिवन ए रेशो वी इज गिवन टू रेशो थ्री एंड वी रेशो सी वी रेशो सी इज ऑल्सो गिवन फोर रेशो फाइव नाउ दिस इज द ब्लैंक प्लेस एंड दिस इज द ब्लैंक प्लेस सो थ्री विल बी हेयर एंड फोर विल सिट हेयर राइट फोर इज फोर and here is 3 now we just have to multiply these all things 4 into 2 is 8 ratio 4 into 3 is 12 ratio 5 ratio uh, 5 into 3 is 15 okay so we can't uh, any more simplify it okay so this will be the ratio of a ratio v ratio c will be the answer okay moving on to the next question so the next question is if a ratio v is this v ratio c is this and that of c ratio d is this and find a b c d again the similar type of question c d okay a ratio v is 2 ratio 3 right v ratio c is 4 ratio 5 right c ratio d is 7 ratio 8 now there is a blank place 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 and also there is a blank place so 3 will take the place 3 3 4 will take the place 5 will take the place 7 will take the place Seven will take the place. Now we just have to multiply all these things. Two into four into seven ratio. Three ratio. Uh, three into four into seven ratio. Three into five into seven ratio. Three into five into eight. So what will be the answer? This will be the answer. Okay. Simplify. कर लीजिएगा. That will be the answer. 
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आई स्कूल सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर इन द रेशो फाइव रेशो सेवन रेशो एट फाइव रेशो सेवन रेशो एट ओके देर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाई फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट सो लेट सपोज दैट फॉर एवरी सब्जेक्ट देर वॉज सीट ऑफ हंड्रेड ओके सो वेन वी इंक्रीज इन हंड्रेड सो दैट विल बी राइट फोर्टी परसेंट सो दिस विल बिकम वन फोर्टी राइट सो फाइव इंटू वन फोर्टी राइट एंड सेवन इंटू वन फिफ्टी राइट एंड एट इंटू वन सेवेंटी फाइव नाउ वेन वी सिंप्लीफाई दीज सो फाइव ओके फाइव टू जा टेन एंड फाइव एट जा फोर्टी फाइव थ्री जा एंड जीरो एंड फाइव थ्री जा एंड फाइव टू जा सॉरी फाइव फाइव जा ओके अगेन सेवन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट एंड सेवन ओके सेवन फाइव जा थर्टी फाइव now uh ratio 8 we can simplify it more 2 3 and 4 right so this will become the answer moving on to the next question so the next question is cost price of 10 balls is equal to the selling price of 8 beds so given is cost price of 10 balls is equals to the selling price of 8 beds okay so what we will do is we just have to find out the रेशो ओके सी पी अपॉन एस पी सी पी अपॉन एस पी सो टू फोर जा एंड टू फाइव जा टेन सो फोर अपॉन फाइव सो वॉट वी कैन सी इज सी पी इज फोर सी पी इज फोर वॉट वी कैन सी इज सी पी इज फोर एंड एस पी इज फाइव राइट एस पी इज फाइव सो वी कैन सी दैट देर इज अ इंक्रीज ऑफ वन देर इज अ इंक्रीज ऑफ वन अपॉन वॉट अपॉन सी पी एंड वेन वी मल्टीप्लाई इट बाई हंड्रेड देन इट विल बी अ गेन ऑफ ट्वेंटी so the answer is 25% 25% okay moving on to the next question a person sold two articles at 1100 rupee each okay so the selling price of both the articles is same okay he sold one of them at a loss of 10% and the other one is at a profit of 10% right so the loss percent and profit percent are also same so when uh, same so whenever we get this type of condition where whenever we get this type of condition where sp is same and loss and profit percent is also same so we just have to use this formula minus x square upon 100 so what is x x is profit percent or loss percent so minus 10 into 10 as given in the question 10% right upon 100 so this will become minus 1 minus shows that there is a loss of 1% so there is a loss of 1% will be the answer moving on to the next question so the next question is from time and work if three engineers design three building maps in three days then one engineer will design one map in how many days so most of you just answered that one day but one is not the correct answer okay how this is going to be uh, solved okay so there is a rule of mdh masale okay m d h right is rule se hum isko solve karenge so m1 d1 h1 upon w1 M two, D two, H two upon W two. What is M here? M is number of person. What is D here? D is the number of days. H is number of hours, and W is number of works. Okay, how how much work is done by them? Okay, so there are three engineers, so three men will be there, and D is three. Okay, three days, so three. and three building maps there there is uh, nothing about the hours so we will not consider hours here okay upon three work kiya hai three building maps banaye hain yani three work kiya hai okay so in the next scenario there is only one engineer so one engineer okay how many days d2 upon w2 is 1 right so 3 is 3 cancel d2 will become 3 right so d2 will be the correct answer so three days will be the correct answer so the option number c is the correct answer moving on to the last question last question is the ratio of present ages of father and son is 6 ratio 5 so father and son is 6 ratio 5 after 5 years their ages are in the ratio of 13 ratio 3 okay so uh, there is a long procedure to solve it question by using x but we will not use as x because 
we have to save our time right so what we will do is we will find out the difference between them there is a difference of 5 and there is a difference of 10 now we have to balance the equation by multiplying it by 2 because 10 and 10 ka difference ho jayega then when we multiply it by 2 then it will become father and son ratio will become 12 into 2 and 13 into 3 right now there is a difference of only one there is a difference of only one and this one is equals to five years of gap five years of gap as given in the question okay now what it is asking what is the present age of sun so the present age of sun is two not one because we have modified the ratio in this form right so the present age of uh, sun is two so one is equals to five so two is equals to 10 so 10 will be the correct answer for this question so this is all about this video i hope all the questions are clear to you and still you have doubts then you can comment down your query in the comment section i will reply for sure okay so guys before leaving this video i just request to you all that please make sure to do subscribe this channel okay so we will meet in the next video until then bye bye and take care